ദൈവത്തിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ചേർന്ന് വരാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമുക്ക് ഭാഗ്യം തന്നതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം കരയത്തുന്നു ഒരു നോമ്പ് കാലത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രധാനമായും നാം ഓർക്കുക ഒരു ഹോശാന പെരുന്നാളിന് മുമ്പുള്ള ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് മുപ്പത്തി ആറാം ഞായറാഴ്ച എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് നോമ്പിൽ അഞ്ച് ആഴ്ചകൾ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഞ്ച് ആഴ്ചകൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസം നോമ്പിൽ പൂർത്തീകരിച്ച ഇന്ന് മുപ്പത്തി ആറാമത് ദിവസമാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഡേ അതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത്തി ആറാം ഞായർ എന്ന ഈ ദിവസത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള യാത്ര എങ്ങനെയെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഈ ദിവസം സഹായകരമാണ് ഒരു ഹോശാന പെരുന്നാളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാകണം നാം ഒരു പെരുന്നാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇന്ന് സഭ ധ്യാനിക്കുന്ന വിഷയം ദ ഹീലിംഗ് പവർ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് പുതിയ ദർശനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സൗഖ്യദായകനായ യേശു ക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളൊക്കെ ധ്യാനിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ആഴ്ച നാം ധ്യാനിച്ചത് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഗോഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഗോഡ് ദെൻ സാങ്ക്ടിഫൈങ് ഗോഡ് തേർഡ് സൺഡ് ഫോർഗിവിംഗ് ഗോഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗോഡ് റെഡീമിംഗ് ഗോഡ് നമുക്ക് ഇന്ന് ധ്യാനിക്കാനുള്ളത് ദ ഹീലിംഗ് ഗോഡ് അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഏഴ് ഞായറാഴ്ചകൾ പൂർത്തീകരിച്ച് എട്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ച ഈസ്റ്ററിൽ എത്തുമ്പോഴും ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല കാരണം മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംശയമുണ്ട് കാര്യം മാതാപിതാക്കളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവരും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്ര നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുമാണ് പക്ഷെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒട്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുകയും വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പ്രസംഗിച്ചത് എന്താണെന്ന് മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓർക്കുക ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഗോഡ് സാങ്ക്ടിഫൈങ് ഗോഡ് ഫോർഗീവിംഗ് ഗോഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗോഡ് റെഡീമിംഗ് ഗോഡ് ടുഡേ ഹിലിംഗ് ഗോഡ് സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ് ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് വിശുദ്ധ ഏവൻകേലുവിനായി വായിച്ചത് വിശുദ്ധ മർക്കോസ് സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ അൻപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഹീലിംഗ് ഓഫ് എ ബ്ലൈൻഡ് പുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഏവൻകേലു ഭാഗം വായിച്ചത് പുരുടൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലാരാ എന്നാണ് വരിക നമുക്ക് പലർക്കും കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക കാഴ്ചയ്ക്ക് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ചിലർക്ക് അടുത്തുള്ളതൊക്കെ കാണാം ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ വയ്യ ചിലരൊക്കെ ദൂരെയുള്ളത് കാണാം അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ വയ്യ ചിലർക്ക് കാണുന്നത് പലതായിട്ടാണ് പലതായി കാണുന്നത് നമ്മൾ സ്പെക്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ഒന്നായിട്ട് കാണുന്നത് ചിലരുടെ കാഴ്ചയിൽ നിറങ്ങളാണ് പ്രശ്നം തങ്ങളുടെ കാഴ്ച അനുസരിച്ച് ഉള്ള നിറമല്ല മറ്റെന്തൊക്കെയോ കളറാണ് കാണുക അപ്പൊ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷെ കാഴ്ചപ്പാടിനോ നമ്മൾ കാഴ്ചയിലെ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും വളരെയധികം കോൺഷ്യസ് ആണ് പക്ഷെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ചോ വിഷൻ ആൻഡ് പെർസ്പെക്ടീവ്സ് നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് നോയിങ് ഗോഡ് ആൻഡ് നോ അബൌട്ട് ഗോഡ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അറിയുക യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുക ഹു ഈസ് ജീസസ് എന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ എത്ര അധികമായ ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും 
എന്തുമാത്രം അറിവ് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ആരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് നാം യേശുവിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് വാട്ട് ഇസ് അവർ ക്രൈസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഭക്തിമായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ തരും ഭക്തിമായെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആരും അത്രയൊന്നും പരിഗണിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനാണ് വഴിയരികിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവൻ ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തേക്ക് ഉപജീവനത്തിനുള്ള മാർഗം കിട്ടണം എന്തെങ്കിലും അല്പം പണം ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ദയവ് തോന്നി കനിവ് തോന്നി തന്നാൽ ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും അത്രയൊക്കെ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നിരുന്ന് യാചിക്കുമ്പോൾ അത്രയും കൊച്ചു കൊച്ചു ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ബർത്തിമായി സൺ ഓഫ് തിമയിൽ തിമായിയുടെ മകനായ കൊച്ചാഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നാൽ യേശു വരുന്നുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ ആഗ്രഹം വലുതാവുക അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വലുതാവുക ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴുള്ള ആഗ്രഹം അല്ല ഇന്ന് പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള ആഗ്രഹവും ലക്ഷ്യവും അല്ല ഇപ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ചുറ്റുപാട് വലിയ ശബ്ദമാണ് വലിയ ബഹളമാണ് ആളുകൾ പറയുന്നു യേശു വരുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മുഴുവൻ ഇരുട്ടാണ് മുഴുവൻ ഇരുട്ടുള്ളപ്പോഴും ഭർത്തിമായി മനസ്സിലാകുന്നു അരിക വരുന്നത് യേശുവാണ് അരിക വരുന്നത് യേശുവാണ് എന്നതാണ് തിരിച്ചറിവ് കൂടെയുള്ളത് യേശുവാണ് എന്നതാണ് തിരിച്ചറിവ് പുറം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാതിരുന്നിട്ടും അകം കണ്ണുകൊണ്ട് ഭർത്തിമായി തിരിച്ചറിയുന്നു അരികത്ത് വരുന്നത് യേശുവാണ് അതുകൊണ്ട് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ഭർത്തിമായുടെ പ്രാർത്ഥന മാറുകയാണ് സാധാരണ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താണ് എന്തെങ്കിലും തരണേ എന്തെങ്കിലും തരണേന്നാണ് എന്തെങ്കിലും തരിക എന്തെങ്കിലും തരിക എന്നതൊന്ന് മാറിയിട്ട് യേശു അരികിലെത്തുമ്പോൾ ഭർത്തിമായുടെ പ്രാർത്ഥന മാറുന്നു കർത്താവ് എന്നെ സൗഖ്യമാണ് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തിരിച്ചറിവുണ്ട് ആരുടെ അരികിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യമുണ്ടാകും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക ആരുടെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ അറിവില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ പരാജയം എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവില്ലാതെ പോവുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു എന്ന് ഉള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാതെ പോവുക നോമ്പുകാലം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുക നമ്മൾ എന്ത് എന്താണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയുക ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയാണ് ഒരു ഡയോസിഷൻ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നു ഡയോസിഷൻ കൺവെൻഷൻ നടന്ന ആളുകളെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വിശുദ്ധ കുർബാനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡയോസിഷൻ എപ്പിസ്കോപ്പ ഇങ്ങനെ ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ആളുകളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു കുടുംബം ഓടി തിരുമേനിയുടെ അടുത്തോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തിരുമേനി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ വളരെ ശാന്തനായി നിന്ന് തിരുമേനി ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവരൊരിക്കലും ആ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവര് സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് അച്ഛോ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോണേ അല്ലേ നമ്മൾ എത്രയോ പേരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ദൈവഭക്തനാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ അവരോട് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ഈ കുടുംബം വന്ന് തിരുമേനോട് പറയുകയാണ് തിരുമേനി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ തിരുമേനി വളരെ കൂളായി നിന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം ഈ കുടുംബം വളരെ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ച് പരി അവർക്ക് എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല തിരുമേനിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടാലും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹവാരിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു പോലെ ഹവാരിയോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് നമ്മൾ തീരെ ഹോസ്റ്റലിൽ നമ്മളൊരു വിവരം ഇല്ലാത്തവനാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മ
ഒരു വെക്കേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നവരാണ് നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടവർ നമ്മളോട് എന്താണ് ചോദിച്ചത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആൾ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഒന്ന് സുഖമാണോ എന്ന് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം രണ്ട് എന്നാ വന്നത് അല്ലെ ഉത്തരമൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് വേണമെന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നാ പോകുന്നത് ഈ ആളിനോട് ഒരു അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഞാൻ എന്ന് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ അവരതൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊരു വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ചോദിച്ചാണ് എന്നാ വന്നത് എന്നാ പോകുന്നത് ഇയാൾ എന്ന് വന്നാലും എന്ത് പോയാലും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല വെറുതെ ചോദിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുക ദൈവത്തെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് പലരോടും പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ പത്രത്തിൽ പരസ്യം വരുന്നതാണ് വിശുദ്ധ യൂദാസ് ലിഹായെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണേ എന്ന് പത്രത്തിൽ സാധാരണ പരസ്യം വരാറുണ്ട് എല്ലാവരോടും പറയണം പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭക്തിമായിക്ക് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് ഭക്തിമായി പറയുന്നു ദാവിത പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണം എനിക്ക് സൗഖ്യം വേണം ദൈവസന്നിധിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഇന്ന് എന്തിനാ പള്ളി വന്നു എന്തിനാ പള്ളി വന്നത് എന്ന് നാട്ടിലെ ഒരു സ്ലാങ്ങിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നീ എന്തിനാ പള്ളി വന്നത് ഇരിപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് ചോദിച്ചു പോകുന്നത് നീ എന്തിനാ പള്ളി വന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തിനാണ് പള്ളി വന്നത് ഇന്ന് എന്തിനാണ് പള്ളി വന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പള്ളിയും മറ്റിടവും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ നിരന്തരമായ ശ്രമം കൊണ്ട് ദൈവാലയത്തെ മാറ്റി എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പള്ളി അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഈ പള്ളിക്കുള്ളിൽ ദൈവത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം പുറത്തും ദൈവത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ക്രിസ്തോസ്തൻ തിരുമേനയുടെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും പരിചയമാണ് മിഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് കമ്പോള സംസ്കാരത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ദൗത്യമാണ് മിഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് പക്ഷെ കുറെ ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പം അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ദ മിഷൻ പ്ലേസ് ആയി രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല മാർക്കറ്റും മിഷൻ പ്ലേസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മാറുന്നു യഥാർത്ഥ തിരിച്ചാണ് വരേണ്ടത് ചർച്ചും മാർക്കറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതിരിക്കേണ്ടത് ചർച്ചിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഴയ ക്രമം അനുസരിച്ച് കരിമ്പൻ ചെറിയാസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ അങ്ങനെ ആദ്യ ആൾ ഇല്ലാത്തുണ്ടാകും അല്ല ഇത് മത്തത്തേരത്തെ കുറിച്ചുള്ള കച്ചമാർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും കരിമ്പൻ ചെറിയാസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് നിരന്തരമായി കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചർച്ച എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിലായിരിക്കുമ്പോഴും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ചർച്ച ആയിരുന്നു നമ്മൾ മാറിയിട്ട് മാർക്കറ്റിലെ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുപോകും നമുക്കെന്ത് കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ലാഭം എന്തുണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുക എല്ലാം കണക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ദൈവസന്നെ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയുക റെക്കഗ്നൈസ് അവർ നീഡ് ഫോർ ഹെലി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം എന്താണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് സൗഖ്യം എന്റെ കാഴ്ചയിലാണോ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണോ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തിലൊക്കെയാണ് എന്റെ കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോയത് എന്തിലൊക്കെയാണ് എന്റെ കേൾവി തീർന്നു പോയത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ എവിടെയൊക്കെ ഹീലിംഗ് ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നീ എന്നെ തുടങ്ങണം എവിടെയൊക്കെ അത് കാഴ്ചയിലാകട്ടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാകട്ടെ ഇന്ന് ഒന്നാം പാഠം വായിച്ചത് ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുക പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഡ്രൈ ബോൺസ് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉള്ളതല്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നു അവിടെയൊക്കെ ജീവനുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികൾ തിരിച്ചറിയുക ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ചേർന്ന് വരി
ആരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാകണം ട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് ജീസസ് ട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിനുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവം എനിക്ക് മതിയായവനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നു ഭർത്തിമായുടെ ഉറപ്പിതാണ് എല്ലാവരും അവനോട് പറയുന്നു മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കീപ് സൈലൻസ് നമ്മൾ എല്ലായിടവും സ്കൂൾ മുതൽ കേട്ടു തുടങ്ങിയ പ്രയോഗമാണ് കീപ് സൈലൻസ് നീ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഭർത്തിമായി പറയുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കും ഇത് എന്റെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് യേശു അരികത്തൂടെ പോയിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ സൗഖ്യം കിട്ടും യേശുവെ ദാവീദ് പുത്ര എന്നോട് കരണ തോന്നുന്നു മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാവരോടും പണം ചോദിച്ചവരും പറയുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം പണമല്ല ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്ന് യേശു ചോദിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മറുപടി എനിക്ക് കാഴ്ച പ്രാപിക്കണം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് അവൻ പറയുക റിബൂനി എനിക്ക് കാഴ്ച പ്രാപിക്കണം ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് മാൻ സെറ്റ് ഹിം റിബി ലെറ്റ് മീ റിക്കവർ മൈ സൈറ്റ് റിബൂനി റിബി ലെറ്റ് മീ റിക്കവർ മൈ സൈറ്റ് ലെറ്റ് മീ റിക്കവർ മൈ സൈറ്റ് കർത്താവാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കൂ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ഈ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകും യേശുവിന്റെ അരികിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ കണ്ണുനീരുണ്ടാകും നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് കരയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരയുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ചോദിക്കാം അമ്മമാരോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാനാണ് ഈ അമ്മമാരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കരച്ചിൽ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോഴാണോ അത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയോട് പറയുമ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ മദറിനോട് പറയുമ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ മദർലോയോട് പറയുമ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സങ്കടം പറയുമ്പോൾ കണ്ണുനീര് വരുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അമ്മയോട് പറയേണ്ടത് അല്ലെ എന്താ കാര്യം ഞാൻ ചെന്ന് സങ്കടം പറയുന്നത് എന്റെ അമ്മയോടാണെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് ഞാൻ കരയുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുനീരിനെ മാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ വേദനയോട് കൂട്ടുചേരുന്ന ഒരാളാണ് എന്റെ അമ്മ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് അമ്മയുടെ മുമ്പ് കരയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വെക്കേഷനെ എല്ലാവരും നാക്കി പറഞ്ഞത് പല ഉത്തരങ്ങൾ കാണുമെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവായ ഉത്തരം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഒരപ്പനും അമ്മയൊക്കെ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കല്ലാതെ ആർക്കാണ് നാട്ടിൽ പോകാനുള്ളത് വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ പോയിരുന്നവരൊക്കെ രണ്ടിലധികം തവണ പോയിരുന്നവർക്ക് ഇടവകയിലുണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സഭയില് ഒരു ഓവർ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു അച്ഛനുണ്ട് അതിന്റെ പേരൊന്നും നിങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോകണ്ട അച്ഛന്റെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഓവർ വെയിറ്റ് അച്ഛൻ ഈ ഹൗസ് വിസിറ്റിനൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൽ നടന്നൊക്കെ പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത്രയ്ക്ക് വണ്ണം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇയാൾ അച്ഛനോട് പറയാം അച്ഛൻ ശരിയായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അച്ഛൻ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ഓവർ വെയിറ്റ് ആണ് അത് ശരിയല്ല അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഉറപ്പായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയും നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യ പള്ളിയിൽ ഒറ്റ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആരും ചോദിക്കാറില്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും എന്നോട് പറയാനുള്ളത് അച്ഛോ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മാസ്കിൽ ഒരിക്കൽ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മ മാത്രം പറയും മോനെ നീ ഇത്തവണ വന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കാൾ ക്ഷീണിച്ചു പോയത് അതാണ് അമ്മ ബാക്കി മുഴുവൻ പേര് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് ഓവർ വെയിറ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അമ്മ മാത്രം പറയുന്നു മോനെ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് ക്ഷീണമാണല്ലോ ഈ അമ്മയുടെ മുമ്പിലല്ലാതെ ഈ അച്ഛൻ ഇവിടെ കരയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സങ്കടം കേൾക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിലല്ലാതെ എവിടെ കരയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വേദന വഹിക്കുന്നവരുടെ അരികിലല്ലാതെ ആരോട് സങ്കടം പറയും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മക്കളോ നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോ ഒക്കെ സങ്കടം വരുമ്പോൾ വീടിനകത്തേക്ക് വരുന്നതിന് വരെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവരുടെ വലിയ
കുറഞ്ഞു പോകുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് എന്റെ അപ്പനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കണ്ണുനീര് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നുള്ള അവസ്ഥ മാറി വരികയാണ് യേശുവിന്റെ അരികെ ചെല്ലുക തിരിച്ചറിയുക ഈ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക ട്രസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ പവർ ഓഫ് ജീസസ് കർത്താവ് നമ്മെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറയ കർത്താവ് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആ ഭാഗം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യേശു അവനോട് പോക നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു യാത്രയിൽ അവനെ അനുഗമിച്ചു ഗോ യു സൗഖ്യപ്പെട്ടിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക റെസ്പോണ്ടിങ് വിത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് റെസ്പോണ്ടിങ് വിത്ത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ജീവിതയാത്രയിൽ ഇതുവരെ നാം അനുഭവിച്ച നന്മകളെ ഓർക്കുക ഈ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ വീണ് പോയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുന്നേപ്പിച്ചൊരു കർത്താവ് സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ നമ്മെ ആശിച്ച കർത്താവ് നമ്മുടെ കരം ശൂന്യമായി പോയപ്പോൾ നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയൊരു കർത്താവ് നമ്മോട് കണക്ക് നോക്കാതെ അളവ് നോക്കാതെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ഈ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര തവണ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നാം എത്ര തവണ നമ്മൾ വല്ലാതെ കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ച ഭർത്തിമായുടെ ജീവിതത്തെ കുത്തുചേർത്ത് ഇന്ന് വചന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു റെക്കഗ്നൈസ് അവർ നീ ദൈവസന്നിധി വരുമ്പോ എന്താണ് എന്റെ ആവശ്യം എന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിയാം എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പള്ളിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോ തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ളത് ദൈവമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് പള്ളിയിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോ തല വണക്കി കുരിശു വരയ്ക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതൊരു ഒരു ഡി ഒരു ഒരു ഹോളി പ്ലേസ് ആണ് എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ തല വണക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കുരിശു വരയ്ക്കാണ് എന്തായാലും അർത്ഥം ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ താണിരിക്കട്ടെ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാം ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തല വണക്കാതെ തമ്പുരാനെ മുമ്പാകെ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതെ ദാർഢ്യത്തോടെ ഒരാളും പ്രവേശിച്ചു കൂടാം ഒരു ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ദാർഢ്യത്തോടെ ഒരാളും പ്രവേശിച്ചു കൂടാം ദൈവമേ നിന്റെ സന്നിധി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോടും തന്നെയാണ് ദൈവമേ നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാളിന് ഇത് വെറും ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ it's just a building what is the relevance coming to the rabbit understand ella alchi ivide varunna endha relevance aanu ullada tirichari kaanu idu devathinte saanidhi ullada melbourne marathon aayi thavagide arigilude pogumbo palli kullilekku varumbo tirichari kaanu here we can here we can experience it. അതാണ് നമുക്കതിനൊരു ഡിവൈൻ ഒരു ഡിവിനിറ്റി നമുക്കതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഒന്ന് മുട്ടുകുത്തുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ നിരന്തരമായി ഇടപെടുന്ന കർത്താവിനോടൊത്ത് കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരു നിമിഷം എല്ലാവർക്കും കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ഇന്ന് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് സഹായിക്കണം എന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് എന്നോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാൻ സ്തുതിപ്പാൻ എന്നെ ബലപ്പെടുത്തണം അങ്ങയിൽ നിന്ന് കൃപകൾ പ്രാപിച്ച് അങ്ങയെ അനുഗമിക്കുന്നവരായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കാഴ്ചയും പുതിയ ദർശനവും നൽകണം ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാന കർത്താവിന്റെ ശരീര രക്തമായി അനുഭവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാഴ്ച നൽകണം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ശബ്ദവും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമായി ഗ്രഹിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ കാതുകളെ തുറക്കണം കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശയിലേക്ക് നമുക്കൊരു 
വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിപ്പാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവ അതാത് ഇടങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ടും കുംഭസാരത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന പങ്കുകാരാകാം സർവശക്തിയുള്ള ബാവാ തമ്പുരാൻ നിനക്ക് വിരോധമായും ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാനായും തന്റെ കൃപയാൽ വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാം ജനിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകിയ മശികാ തമ്പുരാൻ നിനക്ക് വിരോധമായും സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും ആശ്വസിപ്പിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ തമ്പുരാന് നിനക്ക് വിരോധമായും ഞാൻ ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളെയും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് സംഘടിപ്പെടുന്നു സത്യമായി അനുദപിക്കുന്നവരെ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് നീ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം ഞാൻ വിശ്വസിച്ച് സകലത്തിലും പിഴച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഞാൻ പിഴച്ചു നിന്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം ഞാൻ ലംഘിച്ചു നിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാവുകയും ചെയ്തു കാരുണ്യവാനും കൃപ നിറഞ്ഞവനുമായ കർത്താവും ചുങ്കക്കാരനായി ആ പാപനിയായ സ്ത്രീയെയും കുരിശിൽ വെച്ച കള്ളനെയും കൈക്കൊണ്ട പ്രകാരം എന്നെയും കൈക്കൊണ്ട നിന്റെ തിരുവചനത്തിന്റെ തണുപ്പാണ് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം കർത്താവേയും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന തിരു ശരീരവും തിരു രക്തവും എനിക്ക് ശിക്ഷാ വിധിക്കും കുറ്റത്തിനുമായി തീരാതെ ജീവന് രക്ഷിക്കുമാക്കി തീർക്കണമേ ആ സത്യമായി അനുദപിച്ച നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവസ്ഥലത്തിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമാന സ്ഥലിച്ച് സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ചിരിക്കും തന്നോടുള്ള നിരന്തര കൂട്ടായ്മയിലും പുതിയ ജീവനും നിലനിൽപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ